மக்களை நான் உங்கள் ஜபர்பாய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ் இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூரில் ஒரு பிரியாணி ஷாப் ஓப்பனிங் தான் வந்திருக்கேன் யார் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் தான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் வீட்லேயும் ட்ரெயின் எடுத்திருக்காரு போல இருக்கு ஸோ அவருக்கு நீங்கள் வந்து பல்காக செய்ய போகிறோம் நாலு கிலோ ஸோ அவர் வீட்டில் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ தான் ட்ரை பண்ணார் நீங்கள் நாலு கிலோ அவருக்கும் சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த ஷாப்புக்கு போவோம் எப்படி இருக்கீங்க இவர் தான் மிஸ்டர் பழனி இவங்க வந்து மிஸ்ஸஸ் பழனி இவங்க தான் ஷாப் உடைய ஓனர் இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆரம்பிச்சிடுவோமா ஸோ நாலு கிலோ உங்களுக்கும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் காமிக்க போகிறேன் அடுப்பு பத்து வைங்க இன்னைக்கு முதல் நாள் மங்களகரமாக நீங்கள் பத்து வைங்க இனிமேல் உங்கள் அடுப்பு பற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து ஒரு தின்னான ஒரு தகரம் கடையில் வாங்கினது ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி அது இதில் வச்சுருவோம் இது எதுக்காகன்னா இப்போ இந்த இந்த ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அடிக்கும் இந்த அடுப்பு தான் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அப்போ தம் ஆகும்போது சென்ட்ரலில் மட்டும் ரைஸ் ஃபுல்லாக தம் ஆகிடும் சைட்லலாம் வந்து ரைஸ் வந்து அப்படியே தம் ஆகாமல் நிற்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த தகடு போடுறோம் இந்த மாதிரி ஆரம்பத்துலேயே இதை வச்சுருந்தோம் அப்போ தான் இது ஹீட் ஆகி இருக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சட்டி ஏற்றுவோம் இந்த சட்டியில் அஞ்சு கிலோ பிரியாணி வரைக்கும் செய்யலாம் கரெக்டாக இருக்கும் அஞ்சு கிலோ மேலே வரைக்கும் வரும் இப்போ இதில் நாலு கிலோ செய்யலாம் அப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும் கழட்டி பிளேட் அடித்து வியாபாரம் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன சட்டியில் போட்டிங்கன்னு வைங்களேன் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அதை சேல் பண்ணும்போது உங்கள் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ஃபாஸ்ட் வச்சுக்கலாம் பிரதர் வெங்காயம் எங்கே இருக்குது சட்டி ஏற்றணும் வெங்காயம் நாலு கிலோவுக்கு ஒரு கிலோ அறநூறு கிராம் வெங்காயம் இருக்குது ஒரு கிலோவுக்கு நானூறு கிராம் வெங்காயம் எட்நூறு எம்எல் ஆயில் இப்போ பட்டை கிராம் ஏலக்காய் பட்டை நாலு கிராம் ஒரு கிலோக்கு ஒரு கிராம் ஏலக்காய் நிறைய வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம நாலு கிராம் மட்டும் இதுலேருந்து ஒரு கணக்காக எடுத்துப்போம் நாலு கிராம் லவங்கம் ஒரு நாலு கிராம் இந்த வெங்காயம் நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு மசாலாவாக என்னென்ன போடுறோன்றதை பார்ப்போம் இப்போ வெங்காயம் இந்த மாதிரி செவப்பு செவப்பாகும்போது இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வரும்பொழுது கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு இஞ்சி நானூறு கிராம் பூண்டு இரநூறு கிராம் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி பேசனில் இருக்கு மிளகாய் தூள் ஐம்பது கிராம் பேக்கெட்டு நான் நாற்பது கிராம் போடுறேன் ஒரு கிலோக்கு பத்து கிராம் உப்பு கொடுக்கல தயிர் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எட்நூறு எம்எல் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு இரநூறு எம்எல் தயிர் பச்சை மிளகாய் நாலு கிலோ பிரியாணிக்கு நாற்பது கிராம் ஒரு கிலோக்கு பத்து கிராம் அதுக்கு அடுத்தது உடனே தக்காளி ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு நானூறு கிராம் நாலு கிலோ பிரியாணிக்கு ஒரு கிலோ அறநூறு கிராம் இதில் சேஃப் உப்பு இது பாருங்க இப்படி எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிலோ இது ரெண்டு கிலோ இது மூணு கிலோ ஓகே இப்போ நாலு கிலோக்கு எடுக்கணும்னா இந்த நாலு விரலுக்குள்ளே அடங்கணும் நாலு கிலோ இப்போ மசாலா எல்லாமே போட்டுட்டு இந்த தக்காளி நல்லா கொதிக்கும் போது வேகும் பொழுது தண்ணி வந்து ஒரு கிலோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு கிலோ பிரியாணி வீட்டில் செஞ்சோம்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி ஊற்றுவோம் ரெண்டு கிலோக்கு ஒன்று அறநூறு இப்போ மூணு கிலோ நாலு கிலோ அஞ்சு கிலோ அப்படியே பதினஞ்சு கிலோ வரைக்கும் போச்சுன்னா ஒரு கிலோக்கு ஏழ்நூறு எம்எல் தான் தண்ணி ஊற்றணும் ரெண்டு லிட்டர் எட்நூறு எம்எல் இப்போ தண்ணி ஊற்றுவோம் ஊற்றணும் அவ்வளோதான் நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு கட்டு போட்டு மூடிடலாம் மூடிட்டு அடுப்பை ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருவோம் அடுப்பை ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு 
நல்ல கொதி வரும் சைடில் கொதி வரும் அந்த நேரத்தில் உடனே அடுப்பை சிம் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருவோம் இது ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே இது கொதி வந்துடும் வைக்கிற ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அடுத்தது இங்கே ஒரு தண்ணி சுடுத்தண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த சுடுத்தண்ணி வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் ஃபாஸ்ட்டு எப்போ ஏற்றணும் அப்படின்னா இதில் சிக்கன் போடும்போது அதில் ஃபாஸ்ட் ஏற்றிக்கலாம் நான் நாலு கிலோக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும்னா பன்னெண்டு லிட்டர் தண்ணி இந்த சட்டியில் ஊற்றணும் ஒரு கிலோக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி ரெண்டு புள்ளி எட்டு இதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றிட்டோம் இப்போ மிச்ச தண்ணியில் தான் வந்து அரிசி போட்டு வடிக்க போகிறோம் இப்போ இதை ஃபாஸ்ட்டாக வச்சோம் மசாலாவை அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிச்சது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே கொதி வந்துருச்சு அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுட்டோம் பத்து நிமிஷத்துக்கு இந்த தக்காளியெலாம் நல்லா மசிகிறதுக்கு இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இதுவும் இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்ச மாதிரி தெரியுது அந்த பச்சை மிளகெல்லாம் நல்லா நசுங்கிடுச்சு ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம இதில் சிக்கனை போடுவோம் நாலு கிலோ பிரியாணி நாலு கிலோ ரைஸ் நாலு கிலோ சிக்கன் கலக்கின்றது இப்போ சிக்கனை போட்டுட்டு உடனே அடுப்பை வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணிடுவோம் பாஸ் பண்ணிட்டு தட்ட முடியும் தட்ட மூட்டை இப்போ இந்த சுடுத்தண்ணிக்கு வருவோம் சுடுத்தண்ணி வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தோம் இதையும் ஃபாஸ் பண்ணிடுவோம் கொஞ்ச நேரம் ஒரே நிமிஷத்தில் சூடாயிடும் ஏன்னா ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாக கொதிச்சுட்டு இருக்கு சூடாயிடும் அரிசி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அரிசி எப்போ ஊற போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுப்பு பத்த வச்சோம் இல்லையா அப்போ தான் ஊட போட்டோம் அடுப்பு பத்த வச்சு இருபது நிமிஷம் இருக்கும் அப்போ இருபது நிமிஷம் தான் இந்த ரைஸ் ஊறி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தண்ணி போட்டு அலசி ஊற்றிட்டு இன்னொரு தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ இதை வடிகட்டி அந்த சூடு தண்ணியில் போய் போடணும் வடிகட்டிக்கலாமா இப்போ தண்ணி கொதிக்குது பாருங்கள் அரிசி வடிகட்டி எடுத்துட்டு எடுத்துக்குள்ள இந்த சுடு தண்ணி கொதிச்சிருச்சு ஓப்பன் பண்ணுவோம் இந்த அஞ்சு விரலுக்கு அடங்குற மாதிரி உப்பு எடுப்போம் ரைஸ் வடிச்சு வச்ச ரைஸ் இதில் சேர்ப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரைஸ் ஓட்டிட்டு இருக்கிற ரைஸ்லையும் இந்த தண்ணி எடுத்து அப்படியே போட்டு ஃப்ளேம் ஹைல தான் இருக்கு சுடு தண்ணியோட ஃப்ளேம் ஹைல வச்சுக்கணும் உப்பு செக் பண்ணிப்போம் உப்பு கரெக்டாக இருந்தால் விட்டுருங்க கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் போடுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு உப்பில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும் உப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேஸ்ட் பண்ணும்போது நாக்குக்கு உப்பு உரைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் லேசாக என்னடா உப்பு உரைக்குது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் ஸோ இது கம்மியாக இருக்கு இதில் உப்பு சேர்த்து இப்போ இந்த உப்பு செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்கு தூக்கலாக ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி பாயில் ஆகணும் அதை விட கொஞ்சம் லென்த் ஒரு ரெண்டு எம்எம் லென்த் வரும் அதுதான் வந்து ஹாஃப் பாயில் கணக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆச்சு சுடு தண்ணியில் போட்டு அடுப்பை உடனே அணைச்சிருவோம் அணைச்சிட்டு இதை வடித்து எடுத்துவோம் ஒரு மூங்கில் கூட வாங்கி இது மேலே வச்சுட்டு அது மேலே நீங்கள் ஒரு துணி போட்டு வடிச்சிங்கன்னா துணியில் சாப்பாடு வந்துடும் தண்ணியெலாம் வந்து மூங்கில் கூட கீழே போயிடும் இப்போ இந்த மசாலா அந்த சிக்கன் போட்டு ஃபாஸ்ட்டாக வச்சோம் இல்லையா அது பாருங்கள் கொதிச்சிட்டு இருக்கு லோ ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்துட்டு கிண்டுவோம் இந்த ரைஸு வடித்து எடுக்கிறதுக்குள்ள இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹை ஃப்ளேம் தான் வச்சு கொதிக்க விட்டோம் ஏன்னா லோ ஃப்ளேமில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா சிக்கன் இந்த மசாலாவும் நீட்டாக இருக்காது இந்த கறி சூடாக இருக்காது அப்படி சூடு ஆனாலும் கறி வந்து பீஸ் பீஸாக பிஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் ஹை ஃப்ளேம் வந்தும் இப்போ இந்த உப்பு காரம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் காரம் நல்லா உரைக்குது நாக்குக்கு உப்பு ஒரு புள்ளி லைட்டாக கூடின மாதிரி இருக்கு அப்படிதான் இருக்கணும் அப்போதான் பிரியாணி டேஸ்டாக இருக்கும் ரைஸ் வடிச்சு ஒரு நிமிஷம் கூட வெளியே வைக்க கூடாது உடனே போட்டுருவோம் ரைஸ் சூடா இருக்கும் அப்படியே சென்டரில் விட்டு கரண்டியில் லெவல் பண்ணி விடுவோம் இந்த ரைஸுக்கும் மசாலாவுக்கும் லெவலாக வரணும் தண்ணி கம்மியாக இருக்குது சுண்டி போயிருக்கு இந்த நேரத்தில் வடித்து வச்ச தண்ணி அப்படியே மேலே ஊற்றணும் அவ்வளோதான் இப்போ லெவல் தான் தெரியுதுங்களா இந்த தட்டை எடுத்து மூடிடுவோம் வடித்த தண்ணியை அப்படியே மேலே ஏற்றிடுவோம் வெயிட்டுக்காக இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும் உடனே உடனே பண்ணும் சிக்கனை போட்டோம் ஃபாஸ்ட் வச்சோம் உடனே அங்கே தண்ணி பொதிச்சுது ரைஸ் வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் போட்டோம் உடனே வடிச்சு எடுத்தோம் இந்த அடுப்பை சிம் பண்ணோம் அரிசியை போட்டோம் தம் போட்டோம் அந்த தண்ணி வந்து லெவலாக வச்சுட்டோம் குறைஞ்சிருந்தது தண்ணி மசாலா குறைஞ்சிருந்து லெவலாக வச்சுட்டோம் இப்போ ஃபாஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஒரு நார்மலான ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு ஒ
அப்படி புக வரலனாலும் நாலாவது நிமிஷத்தில் நம்மளே சிம் பண்ணிக்கணும் சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப வெயிட் வச்சுட்டோம்னா வராது புக இதுதான் ஸ்மோக் வருதுங்க அந்த நேரத்தில் அடுப்பை அப்படியே சிம் பண்ணிடுவோம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா நாலு கிலோ பிரியாணி பத்து கிலோ பிரியாணி போச்சுன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் உள்ளலாம் இது லோ குவான்டிட்டின்றதுனால போதும் இந்த டைமிங் இது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே தம்மில் போட்டோம் இதில் இருக்கிற வெயிட் எடுத்துருவோம் கட்டு திறப்போம் சாப்பாடை திருப்போம் எப்படி திருப்பி இப்படி போகணும் மொத்தமாக கிண்டி விடக்கூடாது லைட்டாக மேலே இருக்கிற சாப்பாடு மட்டும் இப்படி திருப்பி விட்டுட்டு இதோட லென்த்து பார்ப்போம் இப்படி பார்க்கணும் கீழே தண்ணி இருக்கான்னு தண்ணி இல்லை இது ஆயில் இது அவ்வளோதான் அடுப்பை அணைச்சிருவோம் சொன்னால் இரும்பு வச்சோம் இல்லையா அது மேலே அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் எப்போ சர்வ் பண்ணுறீங்களோ எப்போ உங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமில் எடுத்துக்கோங்க சூடாகவே இருக்கட்டுமே அவ்வளோதான் தட்டு மூடி விட்ருங்க இப்போ பிரியாணி கடை வைக்கணும்னு யோசிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பிரியாணியும் செஞ்சிடுறோம் இப்போ பிரியாணி எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எப்படி எடுத்து கரெக்டாக பக்குவமாக அந்த ரைஸை உடைக்காமல் கறி உடைக்காமல் சர்வ் பண்ணுறது அதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்கும் கீழே தான் வந்து கறி இருக்கும் ஆனால் அப்படி தான் நம்ம தம் போட்டிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இங்கேருந்து அப்படியே உடச்சி சாப்பாடு இப்படி போடணும் பாதி சட்டியிலேருந்து சாப்பாடு குறைச்சிடணும் இந்த இடத்துல கறி இருக்கும் கறி எடுத்து இப்போ இது மேலே போடணும் இருக்கா இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் எடுத்தோன்னே இப்படி போட்டு கிண்டிங்கன்னா இந்த கரண்டி போய் கறியில் பட்டு கறி உடஞ்சிரும் இப்போ இது கறி பாருங்க முழுசாக வந்துடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஓப்பனிங் அன்றைக்கி வாங்க போகிறது கொஞ்சம் தம்பி தம்பி சரிங்க டெய்லி வருவீங்களா வெரி குட் ரெண்டு பீஸ் வைப்போம் அடி ரைஸ் போட்டோம் முட்டையை வைப்போம் கொஞ்சம் மசாலா ரைஸ் அப்புறம் மேலா கொஞ்சம் ரைஸ் இந்த பிரியாணி இதிலே முட்டை வச்சாச்சு இதில் ரெண்டு பெரிய பீஸு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நாலு பீஸு ஸ்மால் பீசஸ் ஸ்வீட்டு இன்றைக்கி ஓப்பனிங்கன்றதுனால கத்திரிக்காய் பச்சடி வெங்காய பச்சடி இது எல்லாம் சேர்த்து நூறுரூபா ஓகே ஒரு ஆள் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க அண்ணா கலர் சேர்க்கக்கூடாதுண்ணே அஜினம் மூட்டெல்லாம் சேர்க்காமல் நல்ல தரமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க அதுக்கு தானே தம்பி நீங்கள் என்ன கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் செஞ்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் நம்பி வரலாம் அட்ரஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் பார்த்துக்கோங்க பிரியாணி செஞ்சோம் கத்திரிக்காய் பச்சடி செஞ்சோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருத்தோம் சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் வரப்போறாங்களே கஸ்டமர் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா சொல்லுங்க ஓகே கஸ்டமர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்ரிங் சர்வீஸில் அஸ்டாண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் வாஷ் ஐடா பாயோட வீடியோ நிறைய வீடியோ பார்ப்பேன் சார் ட்ரை பண்ணாமல் வீட்டை ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாருக்கும் பண்ணி கொடுத்தேன் பாயை கொடுத்தேன் வந்தார் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது எல்லோரும் வாங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது எங்கள் சித்தப்பா கடை தான் அவர் வீட்டில் நிறைய வாட்டி செஞ்சுருக்காரு ஆனால் இப்போ கடையில் பல்காக செய்யும்போது இன்னும் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்குது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக பிரியாணியில் நிறைய டவுட்ஸ் வந்து இருக்குது மக்களுக்கு எப்படின்னா கறிக்கு தான் மசாலாவா தண்ணியா அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க மசாலாவும் தண்ணியும் அரிசிக்கு தான் 
இப்போ கறியே போடாம நம்ம வெறும் அரிசி வச்சு பிரியாணி செஞ்சாலும் அதே மசாலா தண்ணி கண்டிப்பா ஆட் பண்ணிடணும் அதுல நீங்க இப்போ நாலு கிலோ பிரியாணிக்கு ரெண்டு கிலோ சிக்கன் போடுறீங்க அல்லது நாலு கிலோ சிக்கன் போடுறீங்க அல்லது ஆறு கிலோ போடுறீங்க மசாலா எதுவுமே மாறாது ரைஸ்க்கு தான் தண்ணியும் மசாலாவும் தம் எடுக்கும் போது நீங்க பாத்துருப்பீங்க சட்டியில எல்லா சைடும் ரைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஏ அந்த நம்ம அந்த இரும்பு வச்சும் நெருப்பு வந்து ஃபயர் அப்படியே பரவி வந்தது அப்போ எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணி தம் கரெக்டாக இருந்தது அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்ரஸ் கொடுத்துட்றேன் நான் காண்டாக்ட் நம்பரும் கொடுக்குறேன் திருவள்ளூரில் அந்த ஏரிக்கரை ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் வச்சுருக்காங்க சிம்பிளாக சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு சரிங்களா நல்ல பசி இப்போ நான் சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்டுட்டு நான் கிளம்புறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மறுபடியும் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்